你知道吗？出大事儿了！出什么事儿了？赶紧把费德南给我叫过来！哦，叫我来到底什么事儿啊？我老公的朋友是猎头公司的大老板，他跟李安瑞很熟，他亲耳听李安瑞说要把天才跟概念捆绑上市。李安瑞还让我老公那个朋友帮他物色几十个人，说只要等公司一上市，就把概念所有的员工全部辞退。他什么意思啊？他真想改朝换代了。我倒不怕他清洗到我头上，他也没这胆子。可是概念其他的员工要洗到什么程度，我可就不知道了。哎，这要搁以前呀，无所谓，我一人送他们一个概念都没问题。现在，真是没这能力了。哎，不用太担心，公司还有董事会嘛，至少我和我母亲不会允许李安瑞把概念变成他的天下。你不是答应过我，在接受检查之前绝对不跳舞的吗？我只是随便运动一下，这算跳舞吗？那也不行，我都已经问过医生了，先天性心脏病在你这个年纪已经很不容易了。如果熬过之后，可能会好很多。你一定要注意定时体检，还有千万不能做剧烈的运动。我发现你知道我病了以后，态度好了很多啊。没有啊，掩饰、伪装。我发现你就喜欢破损了的东西，是不是特别能满足你的天使欲啊？切，你在说什么？没什么，哎，你今晚有空吗？什么事儿？你总是管我闲事儿，很讨厌，所以想让你请我吃顿饭，弥补一下我的精神损失，顺便跟你说几句话。对不起，今天晚上我有事儿了，再见。哎，林红丁，哎，安瑞要把概念和天才捆绑上市，咱们家可就一点机会都没有了。你放心，他上不了市。哎呀妈呀，你根本不知道李安瑞现在在搞什么。你老让我保持低调，可李安瑞一直往高了走啊！据我所知，他已经找一家投资公司在谈这个事儿了。你淡定一点吧，你每天浇花的时候也这么急躁吗？其实，有件事我早就想告诉你了。娜娜，干嘛？今天晚上有一个高档的酒会，不知道你愿不愿意跟我一起？娜娜，我跟你说啊，像这样高级的酒会，不是谁都有资格受到邀请的。那个姓唐的今天受到邀请了吗？虽然他没有受到邀请，不过他要是晚上没有重要的事情的话，他一定会请我吃大餐的。就那个半残废，他能有什么重要的事？他请你吃大餐。他说他要带李安瑞去找林无敌签个什么书？什么书？嗯，好像是什么天才啊概念林无敌什么什么，哎呀，我搞不清楚。你还去不去啦？替我自己。这么说，现在天才还不是概念呢？哎呀，你怎么不早说呀？你不知道，我刚听到李安瑞的这个计划的时候，我都快急疯了。是你爸让我先别告诉你的。看你为概念这么着急，我多少有点欣慰。德南，看来你真的把概念当回事儿了。喂，什么？好，我马上过去。妈，我去趟公司啊。嗯、喂，安瑞啊，好，我马上下来。好，拜拜。
，希望在连日找林无敌签收结束。林无敌，林无敌是不是还没有出过理由？还在房间对不对？不知道。林无敌在哪？带我去见他。等等等等等，冷静冷静，哎呀，冷静点，谢谢啊！你给我抢回来了，你怎么相信李安瑞？你个混蛋！我我看李安瑞比你俩可好多了，胡说八道！我告诉你，李安瑞怎么把盖在弄到手的？你又不是不知道，李安瑞三个字，那就是阴谋诡计代名词。如果你们前脚签了文书，李安瑞后脚就要把盖念的全体员工都辞退。他已经在暗地里头找新雇员了，不信可以问苏雷。我凭什么相信你们？安瑞对公司的未来是很有规划的。我看他的计划书写的很好，我和吴迪都支持他。什么计划书？概念运营计划书啊！要在五年内把概念发展为亚洲顶尖的广告集团呢、啊。不行，那个计划里是不是写要在今年争取达到年利润增长百分之十五，全球金融危机之后达到年利润增长百分之三十？是啊，到时候第二页还有几个图表，你怎么知道？你又骗人！相信我，我求求你了，你就相信我一回好不好？林无迪要是上了李安瑞的当，概念全体员工都得失业。你不为别人考虑，你也为你的裴娜想一别忽悠我！嗯，怎么？吴迪肯定在国内，我要见他。想什么呢，亚军？没什么，我在想那个计划书。那个计划书是你写的啊？是啊。他对你说话的时候摸鼻子，说明他在说谎。等天才归还概念以后，你会不会裁员？等天才归还概念以后，我会不会裁员？当然不会了。对问题的生硬重复是典型的说谎，不用担心了。假笑的时候眼角是没有皱纹，知识就是力量啊！什么？没什么。喂。他在撒谎，我上当了。以无敌的性子，他说了要签就一定会签的。无敌签了文书，李安瑞一定会把概念的员工都辞退的。那那怎么办？我现在该怎么办？他们怎么跟来了？要是把飞的男给招来，让他再找到无敌，这事就更大条了。哎，我的极致呢？哎。咱们这个路走的不对呀、啊，怎么不对了？不对，不对，不对，这个方向根本不对。那个前面那个路口右转。苗导，这件事情一定要抓紧。不管怎么说，栏目组的人一定要努力把这件事情办好。您放心。那麻烦您了。吴迪，我正好有事找你。我已经约了人，咱们改天再说吧。你走你的，阿蛋说阿蛋的，你听着就好了。啊？哦，那苗导，你先忙，我跟他说两句。哎，行。阿蛋，你找我什么事儿？叶荣没告诉你吗？雷炯还是会上节目的。什么？他没有跟我说，雷炯的病是绝对不能再跳舞的。你真是傻的敬业，被人家玩了你都不知道。什么意思啊？阿蛋也上网搜了雷炯的身世，你看吧，他不只有心脏病。还有肝癌、肺癌、淋巴癌，不过还好，幸好都不是传染病。还有，他不只是父母双亡的孤儿，还是家产过亿的富翁，白手创业的八零后，国外大学的高材生。你看看他哪段身世是真的？怎么会是这样的人呢？谁知道呢？至少阿黛尔觉得，像他这种人，一定骗过不止一个小鬼。至少阿黛尔就被他骗过。他真的骗过你？你帮我告诉雷九，什么？他这样骗人，我非常生气。你不看林无敌？嗯，没看到啊。你找他有事啊？跟你没关系。
，怎么走了半天，好像一直在转圈啊？他们不会发现咱们了吧？跟紧点，别让他们把咱们甩了。想个办法，要是能通知无敌别回家就好了。哎，我说堂兄啊，你今天是不是坐车有点晕车呀？怎么连路都指不清楚了？啊啊，我的头是有点晕，可能可能真是晕车了。停、哦、车！停车！停车,车,车、啊！怎么回事啊？我丢了。<笑>喂，他们车怎么停了？不会是发现咱们了吧？眼眉一惊一乍的，那不是唐海军下车了吗？不是发现咱们了？你好，你所拨打的电话已。这不接电话还关机？您好，您所拨打的电话已关机。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊，不用了，不用了。他不会是改变主意了，想请我吃饭吧？喂，娜娜，你一定要帮我一个忙，概念的生死存亡全在你身上了。嗯，什么是这么重要啊？概念的生死存亡不都一般在林无敌身上吗？你一定要通知无敌，让他一定别回家。为什么？如果他们找到无敌，李安瑞就要炒你的鱿鱼。炒我鱿鱼？关我什么事啊？总之我没有骗你，你一定要通知他别回家。呃，他电话关机了。他电话关机了，那我就更没有办法通知他喽。那你就赶紧回家，在无敌回家路上截住他。我，可是我还有一个很高级的酒会要参加呢。刘娜娜，我求你了，今儿让费德南见不到无敌，我请你吃一年的饭。哈，我又不是吃不起饭。那我就在高级餐厅请你吃一年的大餐。哎、啊，那好吧，看在你态度这么诚恳的份上，我就帮你这一次忙吧。海军，做完了没有啊？呃、啊，还得一会儿，得一会儿。啊、我打架。你在干嘛呀？我在假装吐呢。啊，好恶心哦，听起来就好臭臭。哎，等等。就算是我拦住林无敌，他在哪儿不也都暴露了吗？他今晚不回家的话，那费德南以后可以找到他呀。说的有道理啊，愚者千里必有一人。那怎么办呀？也不可能这么短的时间内就把所有的东西都搬走啊！啊，喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂！哎，我这信号不好，再说一遍。我说，你不可能这么短的时间内把所有的东西都搬走啊！哦，好好好，我知道，我知道。好吧，啊啊啊！马上好。马上马上。娜娜，我没时间跟你说了，总之这件事交给你了。我尽量拖延时间，你最多还有一个半小时时间。啊，你一定要办成，拜拜。快快快，走了！快快跟上！一个半小时把所有东西全都搬走，这简直就是不可能完成的任务呀！我要做不到，那一年的酒会就……哎呀，一个半小时我连家都到不了呢！啊、哦，不行不行，我这次一定要好好动动脑子。哦。哎哎哎哎哎！哦，美女有什么需要帮助的吗？啊啊，有需要有需要
你要是还想吐的话，你提前告诉我。我我多了。你开快点啊！你想吐还让我开快点？啊，我这个人就是想开的越快越不晕，最好能胡同里头转转一转，开的越绕越好。老天呀、啊，裴娜一定不要掉链子！无敌，你可千万别回来啊！哎，这车怎么了？他好像胎没气了。好像是。怎么会没气了？是啊。哎，我爹怎么还没回来呀？不行，我得先截住他。他平时是从哪个方向下班？这边还是那边？海娜，嗯，林无敌，你不能回家。为什么？因为因为我有客人。你有客人，我为什么不能回家？因为因为我的客人是个帅哥，我已经很久没有在家招待过帅哥了。你就再给我一次机会，好不好？那怎么行呢？太君怎么办？啊，那个，那个人就是唐亚军，这怎么可能？今天晚上我跟唐亚军约了重要的事情，他怎么会跟你在一起？李安瑞是不是？你怎么知道的？他他直接给你打电话，你关机了，然后他打给我了，说他有事来不了了，让我转告你，所以我才约了唐亚军。你快走吧，走吧，走吧，走吧。啊！全都搬出去啊！哦，哦，好重啊！哎，哎，好，哎，好重！我发誓。除了爸爸妈妈，还有亚军，我再也不轻易相信别人。难道无敌已经回来了？你怎么不下车啊？哦，我头还有点晕，我再歇会儿。没关系，你在车上再歇会儿，我自己去啊。阿瑞，你又不认识，我带你去。
我怎么感觉像是给黄军带路的？这个时间家里可能没人，要不咱们先等等。刚才在楼底下，我看见这屋亮着灯啊，家里应该有人呢，眼神还挺准。这人都走了，门也不关，灯也不关。等等，大军，这到底怎么回事？怎么回事？我也不知道，你没骗我吧？这确实是无敌住的地方。这无敌住的地方，这他总部可能是刚刚搬走了。昨天我来的时候，他还在这儿啊。这什么玩意儿？大军。过来看看，这是不是林无敌的字？这是裴娜的字，奇迹呀、啊！看来裴娜真的胜利完成任务了。看来无敌是真的搬走了，搬走了。林无敌为什么要搬走？我也不清楚啊。可能是他还在犹豫，怕你起诉他，所以搬走了。他离开他也不至于，他不至于把家具全搬走啊。是啊，其实这儿的家具本来就不多，他不住了，肯定要把家具全放到爸妈那儿嘛。前天我听他给他爸打电话，说要把床垫拉走，当时我没在意，看来那个时候他已经打定主意要走了。昨天他说要给他朋友订一张飞拉萨的机票，原来是给他自己订的。他是真的离开这座城市了，离开这座城市。吴迪，你为什么连我也不信任呢？吴迪去外地应该告诉我一声啊，怎么就这么走了？太不够意思了。我估计他还是在生费德南的气，因为费德南连带对你也不信任了。好吧，咱们先走吧。嗯、我肯定是被谭亚军这小子给算计了。我对你仁至义尽了，你就这么对我？对了，军啊，今天耽误你太多时间了，要不咱们一块吃个饭？<笑>不了，我得去趟无敌爸妈家，他们应该知道无敌在哪儿。那也好，这样打听到以后尽快告诉我，别忘记咱们俩的约定，未来是属于我们的。不会这样。嗯，费德南。难道无敌真的就这么走了吗？应该可以回家了吧。怎么了，安瑞？走啊！<笑>怎么了？走啊！不着急。不是，哎哎，安瑞，走啊！你看，亚军，这地方不错呀，空气挺好的，还能看见星星。我想在这儿多待会儿。可是我已经饿了，要不然你先去吧。这儿有什么好待的？咱们一块儿走。
，你是不是怕我在这儿遇到什么不该遇到？没有。安瑞，你看今天真是，无敌太不够意思了，他连最好的朋友都瞒着。有时候好朋友之间也得留一手啊。喂，什么？好，我马上到。我就先走一步了，就不管你老兄了。啊。好，好，好，没关系，你忙你的。拜拜，慢点啊你们走吧，你就算站一晚上，他也不会回来的。哎，你这个人很奇怪，干嘛挂了我电话还关机啊？有什么话你就说呀。我没什么好跟你说的。哎，哎，喂，你别总跟着我啊。好吧，看您知道我没有心脏病的事儿了，你可能会觉得很奇怪。我觉得一点也不奇怪，因为你雷炯的嘴巴里根本就没有一句话是真的。哎。我早就告诉你，我没有心脏病，是你自己不信而已。那个谎言不是为了骗你，是为了骗阿黛尔所有人的呀。这样说你就会良心好过一些吗？你骗别人难道就不是骗吗？我雷总，你不用再解释了，我不想听你说什么。我今天很累了，我先上楼去了。不是，哎，不许再跟着我。你差点被李安瑞跟费德南找到，你干嘛呀，哥？哎，你还问我我干什么？我还想问你呢。一下子失踪了一个多月不说，一回来就跑到医院去给别人捐肾。我愿意，你管得着吗？反正我也有两个肾呢。再说了，以后我要是有什么问题的话，不是还有你和姐姐吗？你们一共加起来还有四个肾呢。安娜，你现在不是小孩子了，你是成年人。你让当哥哥的稍微省点心行不行？你现在知道关心我了，那你开除小五的时候有没有想过我会不高兴呢？但我是为你好啊，你跟什么人混不好？你非要跟小五混在一块儿？小五怎么了？小五至少没你那么功利。我功利？我不功利，你吃什么花什么？好，小五好，小五能给你当卡刷吗？我就知道你会说这个，阿南，我不管你说什么，我告诉你。这几天你给我老老实实在家给我待着，哪儿也不准去
。你确定李安瑞不要我签那份文书了？我确定，他确实找到原来那份了。他不像是那么糊涂的人啊。啊，是他手底下的人办的糊涂事儿，你放心吧。但那个人为什么会找到我这儿来？你说费德南呀？那是我。我跟李安瑞说的时候被他听见了，他知道你没去外地，所以就跟着过来了。幸亏我发现了早，让裴娜设了个局，要不然他这次真找到你了。我可不希望被他找到，一点都不希望。你还是小心点吧，以后回家的时候先在楼底下观察观察，没有敌情再上去。出门之前往门口撒点灰，就知道有没有人来过，好吧？哎呀，好了好了，不跟你瞎说了，我赶紧帮裴娜搬东西去。好，拜,拜。要不要考虑搬家呢？真的不想了费总，这是我的辞职报告。您给了我机会，也给了我信任，所以我尊敬你，感激你，无条件的为你做很多事情。但只是到今天我才明白，正是因为这么做，所以我失去了所有人对我的信任。所有人，我还信任你。你看到了。现在我也可以欺骗你了，所以我真的不能再为你工作了。虽然我也不知道我离开概念之后是不是还能够找到一份一份像这样的工我希望你以后再也不要骗人了。你在哪儿？你下午给刘老师打个电话，他说要推荐两个人给我们的。好的，给你一个小时的时间，你去解决一下录像带的问题。王建国，你能不能不要老跟着我呢？我怎么跟着你啊，大人？还有，不要叫我大神，我在前面走，你在后面跟，不是跟着我是什么？这不看你压力大，怕你怕你自杀，咱们保护你啊。自杀？我告诉你，我没什么压力，也不会自杀的。你该干嘛干嘛去。六弟还没来，我能干嘛去？啊？五弟还没来。左边一点，不不，右右边。哎，再来再来，左一点，左一点。到底是左边还是右边啊？左边，这边。如果我没看错的话，您拍的是右手吧？哎呀，在你那儿看我是右边，在我这儿你就是左边吗？这边，够了，嗯、啊，好，好，好，好了。<笑>哎呀，真没想到，刚一进公司啊，就遇到这么大的盛世，我真想为概念二十周年大庆做点事儿。我真佩服您，您真是有主人翁意识哈、啊。我就纳了闷儿了，您怎么不是董事长啊？你怎么能这样说呢？咱们都是员工，要把单位啊当成自己家一样的爱我。有大家才有小家嘛。您家的林无敌就是被您教育成这样，才上了小费的道了吧？一般的姑娘对男人都有免疫力，林无敌的免疫力都让您教育没了，才落到现在这样一个伤心欲绝的地步。您真是舍己为人啊，就差没把全世界的快乐都建立在您家的痛苦之上了。正因为有费德南这样不要脸的老板
，才为你们这些孤子女员工。就是因为有你这样的老爹，才教育出林无敌这样愚忠的女儿，落得一个不忠不义、扛死扛活、顶八级台风都要孝敬您的地步。您是要负主要责任的。到底是亲爹、啊，女儿吃再多苦都无所谓，只要听您的话就行。我将来要是有这样的女儿，我亲手把她掐死算了。你胡说！我不跟你说了。十年树木，百年树人。幸亏林无敌活不过一百岁，他走运了。哼！哎，行啊你，把教父都说跑了，不给他整点干的，他以为自己是教育部长呢。好好自己回家反省反省吧。<笑>其实啊，我倒挺期待咱们公司二十周年庆典的。最起码大家应该聚餐一次吧，免了吧。我倒希望李安瑞多体贴体贴我们这些小职员，给我们每个人封个大红包。李总，你干嘛呀？你这拉我到哪儿来了？给你看一样东西。哎，什么东西？我不看。很好玩的，等会儿。哎，林无敌，无敌。我昨天打电话托了好多朋友，好不容易才弄到的。这是什么？鸵鸟 egg。干嘛用的？测试谎言。真的假的？非洲有些部落里就用这个测试谎言。法庭上犯人拿着这个在手里面，只要一说谎，蛋就会破碎。你昨天不是说我骗人不对吗？我都要看看你会不会说谎。哇，你还真够无聊。你又不是第一天认识我，无聊就是我的标签。我要开始了。你准备好了吗？当然，如果你觉得自己通不过这个测试，现在就告诉我。我爸从小就跟我说，做人一定不要撒谎，我也从来不撒谎。好，我接受挑战。有气魄？你问吧。咱们换个地方吧。拿我当猴耍？唐亚军这叫给脸不要脸，我的真诚可是有限度。他唐亚军真的以为我怕他天才，他会为他的傲慢付出代价。那您打算？不为我所用的人就是我的敌人，是我的敌人，我就要消灭他。可这天才现在羽翼是越来越丰满了，不好对付啊。我玩投资，他还不知道穿着开裆裤在哪儿跑呢。<笑>那倒是。根据我多年的经验来看，想搞好一家投资公司。真的是很难，但是想搞垮一家投资公司，那就太容易了。那您打算什么时候搬走我们头上的三座大山呢？什么三座大山？天才唐亚军和林无敌呀、啊。楚兰，你以后跟我说话的时候，能不能不要乱用比喻啊？啊啊！魏大律师。昨天晚上让你办的事儿办的怎么样了？都都办好了，我连夜给您把相关的法律文书都备齐了。把东西给我看看。我今天早上出门的时候，专门喊了快递公司，一早就到到。你为什么不自己带来呀、啊？您昨天晚上不是说一早快递过来吗？那我不是不知道你自己会来吗？是，是啊、算了算了。等我看完以后有什么问题，我再问你吧。哎，李总，您是不是要把概念给卖了？哎，别乱说。没关系，我只是在假设一种情况：如果天才破产了，我在想概念是否能够全身而退，但是并不代表我真的要把概念给卖了。您您放心，我不会告诉别人的。我就是想知道，您如果，假如，万一，一不小心，把概念卖了，您您会不会连我一块卖呀、啊？你说呢？你这样的，难道我会自己留着用吗？太好了，我就是担心失业。您您如果连我一块卖，我就踏实了。这只是一种假设而已。对对对对对，我我假设我踏实了。<笑>
。该年的二十周年庆典完了以后，我再腾出手来收拾天才，这一下有的可玩了。喂，大家好，欢迎来到《谁敢说真话》现场。雷炯，别胡闹了，赶快下来！我们正在工作，请你下来。谁对杜肯谎言？谁最无私高尚？谁最理智偶像？谁有道德洁癖？他把城市由爱传播，是天使虽然并不美丽，他像太阳一样照射，总被乌云遮住前额。他从不说谎，因为挫折，说谎是他的附魔。耶，要看最纯洁的心灵。常被谎言伤害，他。谁最痛恨谎言？谁最无私高尚？谁最理智偶像？谁有道德洁癖？我们要工作了，请你下来。不用很长时间，我保证五分钟他就会把蛋捏碎。大神，现在又不是录节目的时间，我们的舞台爱怎么用怎么用。我是不想让你们折腾无敌，龙姐，我就是要向雷总证明，雷是可以足够诚实的。无敌，事情没有你想象那么简单的。龙姐，我从小爸爸就跟我说，做人要诚实，这点自信我还是有的。你问吧。呃，你叫什么名字？林无敌。嗯，蛋没碎。这是实话。我希望你问点有意义的问题，不要浪费大家的时间。别着急嘛，凡事总得一点一点慢慢来。你今年贵庚了？二十六岁。你是不是还喜欢费德南？不喜欢。第三个问题就露馅了。怎么可能？我根本没有说谎。那是因为你没有意识到自己在撒谎而已。你就是在给自己骗人找借口。这不是借口。这是有科学根据的。一个人平均每十分钟就要说三个谎言，就算你再诚实，也不可能完全不骗人。你想证明什么？我就想证明你必须面对这一切，骗人被骗，再正常不过了。无敌，你别再跟他们纠缠这个问题了。不，荣姐，我就不相信他那个从小诞是真的，除非你亲自证明给我看。好，你拿着。我问你，在这个社会上说谎话的人多了。是不是就证明说谎话是对的？那如果社会上的人都不说谎话，那才可怕呢！胡搅蛮缠，强词夺理。那我问你，如果叶荣的孩子得了绝症，哎哎哎，干嘛拿我们家孩子说事儿？关你什么事儿啊？我是说，假如，假如孩子得了绝症，你要怎么跟他说呢？你要说，孩子，不要害怕，你很快就会没事的。还是说，孩子，你很快就嗝屁了。妈妈很快会再生一个的，哪有这种道理？我现在说的都是实话，所以听起来才不舒服。我对你撒的那个小谎，其实根本算不了什么，而且那个谎也不是对你撒的呀。雷总，你现在说了这么多，只不过是为了解释你那个谎言。你认为这样就算是对我的道歉吗？当然不算。啊，哦哦哦。